позиція внутрішньої відповідальності, яка в цьому відрізку життя в мене з'явилась за те, що є навколо мене, власне, автоматично і дуже природньо зробила Франківськ моїм фокусом уваги і роботи. Мені здається, що тут важливо, щоб Франківськ був містом, в якому вільно рухається енергія створення, да? тобто в якому люди хочуть винаходити, перевинаходити нові моделі, в якому люди відкриті до взаємодії і в якому люди у відповідально ставляться до середовища, в якому вони функціонують. Ну, от, власне, це і є в нас промприлад. Тобто це е, прихідна е, історична, завод був величезний. Ми, власне, взяли за ревіталізацію лише тої частини, яка ну, від нього лишилась. Це 2 гектари землі. Тут загально 28 тисяч квадратних метрів приміщень. І тут ви можете бачити при вході таблички з іменами е, і назвами компаній, партнерів, інвесторів. І Ну, різних міжнародних е, наших партнерів, які нас і грантами так само підтримують. Ми побачили потенціал у таких закинутих постіндустріальних зон, які є частиною проблем для сучасних міст. Але треба було знайти формулу, як в них зайти. І, відповідно, ми почали вивчати, які моделі існують в світі. Проект у нас належить до такої нової сфери, як імпакт-інвестування. В світі цьому напряму ну, від сили там, не знаю, менше 10 років насправді. А в пострадянському просторі ми є абсолютними піонерами, особливо в такому масштабі. Тобто це є бізнес, але який слугує вирішення якихось важливих комплексних суспільних задач, але разом з тим він є прибутковим для своїх інвесторів. Ну от ми зрештою на промприладі. Давайте прогляємося, трошки покажу, що тут у нас є і відбувається. Мультимедіа Лаб – це проєкт освітній, і це так само студія продакшену. Вони займаються розвитком професій навколо медіа. Це аудіо, фото, відео, анімація, доповнена реальність. Фактично це є і коворкінг, і освітні програми, і студія, де можна виготовляти різний продукт, пов'язаний з медіа. Взагалі навчався на електрика. Працював потім контролером. Я жив у селі, і, наприклад, коли я малим дивився фільми, це ще був чорно-білий телевізор, але мені цікаво було завжди, ну, як якісь спецефекти кіно робиться, як воно, в принципі, знімається. Наталя зараз веде три проекти на промприладі. Один з них — це «Дрібнота», це проєкт неформальної освіти для дітей. А другий проєкт — це «Шуфля», це, власне, виробництво виробів зі шкіри. Але найбільше зараз найважливіший проєкт — це бренд «Фраміоре», це екоодяг, який фактично розробляється на глобальні ринки. І тут на промприладі зараз вони закінчують будувати R&D-центр тестування цього одягу повного циклу. Завершення вже всіх ремонтних робіт. Опція якраз зараз заміряють нам, будуть встановлювати кондиціонування і тепло. Наступного тижня ми вішаємо лампу і, в принципі, в кінці наступного тижня ми плануємо вже переїзд. Тут у нас буде цех швейний. Ось такий 
бек-офіс, переговорка. Ми е, бренд світу, і ми би хотіли розповідати про різні народи, тому що ну, ми не хочемо зациклюватися тільки на, на тому, що є в нас всередині. Ось такі деталі у нас є, е, ще, е, тут просто немає цього, є валені пальто, є сумки. Це виготовляють е, в нас в Косові по уйгурських мотивах. Ми, тобто, досліджуємо їхні патерни і малюнки. Такий конект з українськими майстрами. А станом на сьогодні у нас вже є 510 співінвесторів, і щодня доєднуються нові. Ми от кілька місяців тому відкрили другий інвестиційний раунд. Перший успішно закрили в кінці минулого року, залучили перших 5 мільйонів доларів. І от зараз активно залучаємо наступні ресурси вже на наступній стадії будівництва, реконструкції наступних корпусів. І от, власне, поєднавши якісь оці от тенденції світові, плюс наші вже напрацювання через власний досвід, так поступово, ітераційно ми використалізували цю модель. І ну, от вона вже показує, що вона має право на життя. І більше того, вона викликає інтерес зараз в інших міст і в інших країн теж. Фінімпакт і лідерка цього проєкту Галина Грибнак з якою ми дуже багато років співпрацювали в рамках і теплого міста, і промприводу. Галя зараз створила проєкт по підтримці малого, середнього і великого бізнесу. Так народжуються вже нові компанії завдяки промприводу на промприводі. Ми – фінансова компанія, яка, здавалось би, не має нічого дотичного до мистецтва. Але я завжди кажу, що фінанси – це про креатив. Тому ми маємо такий спільний проект з художниками. Ми надаємо свій простір користування для того, щоб вони могли експонувати свої роботи. Це річка, якщо що. Річка в Єремчі тече, бачите, тече, там ну, ніби зрозуміло, пейзаж. Мистецький цех, в якому працює Ярема Стецик і Віталій Грех, це такий простір, в якому вони творять і свої продукти, причому там є комерційні мистецькі продукти. І так само це простір, в якому відбуваються різні мистецькі події, мистецькі навчання. Мене звати Ярема, то дружина Наталя, то мій кум Юра. Комерційна складова цієї майстерні – це інтер'єрні штуковини. Це ми робимо побілки. Побілки робимо такі, які вміємо. Там їх там вигадуємо, щось там експериментуємо. Проводимо школу по побілках. Ну, це така, як скажем, така складова, яка нам взагалі дозволяє говорити з людьми на інші теми. Тобто про побілку люди говорять частіше, ніж про мистецтво, і з ними можна Починати про побілку, закінчити, в принципі, мистецтво. Я взагалі пейзажист такий, якщо це так можна назвати. Коли стараєшся малювати пейзаж навіть якимось найгіршим способом, то все одно виходить, він там мусить через якусь призму там, того дизайнерства, чи якусь призму тих знань, все одно залишається. Ну, видно, що якісь гори. Батько він тут працював в 70-х роках. І він тут керував бюро естетики, тут він теж художник. Зробив велику роботу на фасаді там. Взагалі інвестором промприлади може стати кожен. Це як люди, так і організації, там, чи бізнеси. Але в нас є етичний фільтр. Тобто нам дуже важливо, щоб люди і компанії, які до нас доєднувались, вони а, розуміли, що вони доєднуються до важливих перетворень в регіоні і в країні. А також нам важливо, щоб вони ціннісно з нами співпадали. Щоб ті капітали, які заходять в проєкт, вони були прозорими, відкритими. Бо кожен, хто доєднується, він стає частиною ком'юніті промприлада. І це такий певний природний фільтр, не кожен зрозуміє, про що це. І дуже класно, коли ти підсвічуєш для себе інших, подібних собі, з якими можна вже потім там теж говорити і придумувати наступні проекти. І це, безумовно, один з найважливіших, напевне, приємних компонентів цього проекту. Первинні задачі – це допомогти місту і регіону перейти на нову якість, фактично перезапустити свої основні системи і фактично допомогти місту перейти в кардинально нову якість, в пострадянських контекстів, в сучасний розвиток.
чим е, мені подобається двір Примприлада, чи незважаючи на те, що навколо йде забудова, ну, бачите, ну, там будинок будується, з того боку теж вже забудовано. Але тут е, ну, є своя атмосфера, і, в принципі, це все лишається за кадром. За рахунок ну, от, власних будівель і дерев, то, в принципі, тут е, ну, відчувається своя атмосфера. І коли ми сюди запустимо життя, бо зараз поки що територія закрита, з наступного року ми її повністю відкриваємо і робимо доступною 24 на 7. Тобто тут, ну, тут реально почнеться таке життя-життя. Це, власне, той цех, який буде перетворений на найбільший подієвий майданчик в місті. Ось, от такий він фантастичний. Він фантастичний і за своїм розміром і об'ємом. Ага! Ну от, власне, тут якраз в нас частина буде цього приміщення розділена на два зали, де можна буде проводити конференції, концерти, якісь, не знаю, вечірки. А от ця частина ангара, ми просто мінімально його просто вичищаємо. І тут можна буде проводити різні виставки, знову ж таки, концерти більшого масштабу. Загалом ця інфраструктура буде здатна приймати одночасно події до трьох, навіть чотирьох тисяч людей, включно з двором. Ну ось просто вигляд зверху самого заводу. Видно весь масштаб. І от поступово за три наступних роки повністю Весь цей масштаб має повністю бути реалізований. Тут буде фактично такий ще один поверх, е сучасний, добудований. І з кінця там буде частина готелю в ньому, потім перехід в ресторан, потім перехід в фудхаб, це кітчен коворкінг, кітчен леб. Тобто тут будуть якраз розроблятися якісь нові там, кулінарні продукти, фуд, фудтех і так далі. І закінчуватись буде Urban Garden. О, морква клас! Смачно! Ну, ми вже знаємо, що моркву тут краще росте. Нам прям приладі. На центральній частині. Там якась там в Україні, на східній Україні то краще росте, на, схід, на західній то. В центральній частині міста морква росте добре. А літній період — це є міський сад на даху, 6 квадратних метрів, який з часом зросте в 100 разів і перенесеться на цей дах. Це цікаво, це незвично і це дає можливість залучати людей. У нас не сама мета виросту, у нас сама мета — показати цінність цього, що можна робити це в домашніх умовах, що це можна робити локальну їжу. І не потрібно закупляти або шукати ресурси дуже далеко. Вони є поряд з нами. Та, в нас тут е, на даний момент вже залишилися тільки певні залишки. Але тут був базилік, який ще нещодавно дуже був духмяний і запашний. І навіть цей базилік використовували в нас на промбарі. Вони використовували як декор на свої коктейлі. Лабораторія РЕ, яка теж діє на проєкті від самого початку, займається вони питанням сортування, переробки сміття за принципом циркулярної економіки, аналізують взагалі, як побудувати всі процеси роботи з продуктами так, щоб вони усвідомлено від вже початку використання до переробки на всьому промприладі і в цілому в місті працювали. Ну, моє життя припиталося з різними процесами. Я був дотичний до шведської компанії IKEA. Це Інгор Кампрат мене надихав своїм підходом до, взагалі, до заощадливості. Був в різних країнах, подорожував. І так я зрозумів, що окрім того, що потрібно рухатися, діяти, потрібно ще згадувати про те, як ми залишимо після себе планету, на якій ми живемо. Почали якраз з того проєкту, що банери рекламні, 
Вони не переробляються в Україні, вони в світі вдається також не переробляються. Подумали, що ж можна з ними зробити. Подій, на прикладі, багато. Ми вирішили їх перешивати, перешивати на мерч і роздавали, там, продавали, роздавали учасникам. Тобто, коли йдеш з такою сумкою, зразу зрозуміло, чому вона була зроблена, звідки вона пішла. І згадуючи ті події, які відбувалися, ну і плюс цінність того, що це могло бути колись сміттям. Дякую. Сергій Камінський – це один з найвідоміших, найперспективніших науковців країни. Разом з командою вони переїхали до нас з Києва, вже два роки, як живуть в Івано-Франківську, разом з сім'єю. Вони збудували тут тестову лабораторію R&D-центр по тестуванню екобатарей нового покоління. І, власне, зараз вони наближаються до вже промислового виробництва свого продукту. Без науки, без технології, взагалі про щось, про щось розмовляти, про якийсь розвиток – це, ну, це пусті слова. Це насправді не така проста штука – знайти людей, які з тобою на одній хвилі. Коли я відчуваю, що людина на тій хвилі, яка я, я дуже, якби, по-перше, здивований, що є такі люди, як і я. І, по-друге, коли ще люди не просто якби, мріють, а беруть і роблять. І ці мрії в життя впроваджують. Тому, власне, я і відчув, що мені треба сюди їхати. І поїхав. У нас 70% проєкту належить співінвесторам, а 30% належить внутрішньому благодійному фонду який залучає так само різні грантові кошти, ресурси на створення прямої соціальної інфраструктури в межах цього проєкту. І з цього боку ми вже залучили 860 тисяч доларів грантових ресурсів, і завдяки цьому створюємо різні мистецькі проєкти, освітні, наукові і тому подібне. Перший проєкт називається «Кумбіма». Цей проєкт — це такий спільний аудіовізуальний досвід площі в місті Тірана, це столиця Албанії. Я говорю, скажи мені, в якому стані в тебе знаходиться освіта, мистецтво, економіка, я скажу, в якому місці, в якій країні ти живеш. Тому що освіта, мистецтво — це критично важливі компоненти для розвитку критичного мислення, але дуже важливо підкріпити економічним потенціалом реалізації себе. Це тому що якщо ми прокачаємо освіту мистецтва, не підкріпимо економікою, то ми просто будемо донорами талантів для інших країн, для інших міст. Можна сказати, що зараз якраз Металаб є відповідальною за напрямок урбаністики в проєкті. І ми займаємося якраз от і розвитком міста, і регіону, і пробуємо проєктувати вплив, який би мав мати промприлад на, на місто і на регіон. І взагалі взаємодію на дуже різних масштабах цього об'єкту з навколишнім світом. Управління інвестиційної політики Івано-Франківська, яке переїхало сюди на завод, і це перший прецедент в Україні, коли в єдиному просторі діють разом бізнес, представники органів місцевого самоврядування громадянського суспільства. Ігор Попадюк – керівник управління, і, власне, ми теж активно співпрацюємо з владою у такий спосіб, безпосередньо тут на контролі. До нас приїжджали два американця з фонду конкурентоспроможності підтримки економіки. Я їх повозив по Франківську, показав їм виробництво. І потім вони вже розробили програму і почали давати великі гранти на підтримку малого і середнього бізнесу. Тут Наталка, яка з боку Найда по Фрам'йора і Шуфля, каже, я подаюся туди. І ми допомагали їй по, по цій заявці. І вона виграла 3 мільйони гривень на створення швейного цеху на промприладі тут. 
Якщо зараз, наприклад, за годину у нас буде зустріч з Ритою Юрою по секторальній підтримці по освіті, ми маємо тут розробляти і пишемо величезну заявку на мільйони гривень на лабораторію, фактично, в якій будуть народжуватись інновації на промприладі. Ну, цікаво працювати з такими людьми. Цікаво працювати з людьми, які мають візію майбутнього на, на, на роки вперед, на десятиліття вперед. Кожен раз, коли я сюди повертаюся, тут кожен раз щось ще нове, ще по-іншому. Тому що тут є вже багато резидентів, тут є своє життя і своя динаміка. А власне, і це ну, краса цього проєкту, що це живий організм, який саме розвивається. Я думаю, що ми основний фундамент ми вже заклали. Кожен, хто тут є, він теж співтворить. І ще раз, це живий організм, який має природу спільного творення на всіх етапах від початку. І чим далі, тим більше. Я прийшов в якийсь момент до формули, що щасливий не той, в кого більше, а той, кому достатньо. Тому що те, що ми створюємо, воно ну, відноситься до нових категорій. Мені цікаво перевинаходити. І очевидно, що криза західного світу вона зараз потребує пошуку нових моделей. І промприлад якраз це є спроба давати такі відповіді не лише для України, а власне на глобальному ринку. Мені подобається намагатися не бути в позиції, а давайте знайдемо рішення, як нам, як Україні, там, нас догнати світ. Мені цікаво намагатися бути частинкою того невеликого світу, який займається дизайнуванням майбутнього і вирішує не свої тільки проблеми, а глобальні проблеми вирішує. Thank you.